है एवरी वन वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज पिछली वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में पढ़ा था इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे सो लेट स्टार्ट द वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूटेराइन ट्यूब तो यूटेराइन ट्यूब को और क्या कहा जाता है आप इसको नोट करेंगे यूटेराइन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब ओवीडक एंड सेल्फिंग्स सेल्फिंग्स में भी आपके लिए एक न्यू टर्म होगा ये बहुत कम यूज किया जाता है जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं एस ए एल पी एच आई एन एक्स सेल्फिंग्स यूटेराइन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब ओवीडक एंड सेल्फिंग्स जो आपकी यूटेराइन ट्यूब होती है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है इनफंडिबुलम एम्प्यूला और इस्थमस इनमें से जो आपका एम्प्यूला रीजन होता है इट इज द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ यूटेराइन ट्यूब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क करेंगे यूटेराइन ट्यूब का फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट सबसे लॉन्ग होता है और वाइडेस्ट होता है एम्प्यूला वेर एज इस्थमस इज द नेरोस्ट पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब जो यूटेराइन ट्यूब का इनिशियल पार्ट होता है इनिशियल सेगमेंट होता है उसे क्या कहते हैं इनफंडेबुलम इनफंडेबुलम इज द फर्स्ट और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब इनफंडेबुलम के पास क्या होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे फिम्बरे कहते हैं ये क्लास ट्वेल्थ सी बी एस ई क्लास ट्वेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एम सी क्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि यूटेराइन के इनिशियल सेगमेंट को क्या कहते हैं इनफंडेबुलम कहते हैं इनफंडेबुलम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं फिम्बरे कहते हैं फिम्बरे क्या करती है ओवम को एक ओपनिंग होती है ऑस्टिया उससे क्या करती है यूट्रस में ट्रांसफर करती है तो फिम्बरे विद द हेल्प ऑफ एन ओपनिंग नोन एज ऑस्टिया ट्रांसफर्स द एग इन टू द यूट्रस तो यूट्राइन ट्यूब के तीन पार्ट हो गए इनफंडेबुलम एम्प्यूला एंड इस्थमस अब बात करते हैं यूट्रस की यूट्रस को और क्या कहा जाता है यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज हिस्ट्रा और इसको कॉमन लैंग्वेज में वूम कहते हैं मदर की वूम जहां पे क्या होता है बेबी का फीटस का डेवलपमेंट होता है तो यूट्रस के ऑल टर्म्स दिखेंगे यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज हिस्ट्रा एच वाई एस टी ई आर ए हिस्ट्रा एंड वूम जो आपकी यूट्रस होती है इसकी तीन लेयर्स के नाम आपको आने चाहिए द थ्री लेयर्स ऑफ यूट्रस इंक्लूड पेरीमेट ियम मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम जो मायोमेट्रियम होती है मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रेस इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रेस मायोमेट्रियम इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रेस एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स जो आपकी मेंस्ट्रल साइकिल होती है उस दौरान कौन सी लेयर ब्रेक हो जाती है एंडोमेट्रियम और डिलीवरी के टाइम पे कौन सी लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है मायोमेट्रियम तो आपको ये आना चाहिए कि यूट्रेस की कौन सी लेयर डिलीवरी के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन करती है और कौन सी लेयर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्रेक हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कौन सी लेयर कॉन्ट्रैक्ट होती है यूट्रेस की मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मायोमेट्रियम के लिए आप नोट करेंगे मायोमेट्रियम इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल इन आर बॉडी इट एग्जिबिट्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड डिलीवरी जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है इट शेड्स ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको यूट्रेस की इन तीन लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए अब यूट्रेस क्या होता है यूट्रेस एक ऐसा ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहां पर फीटस का इम्प्लांटेशन होता है जहां पर जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है जब वो फीटल स्टेज में होता है तो वो क्या होता है यूट्रेस पे जाके अटैच हो जाता है और यूट्रस से कनेक्ट होने के बाद बेबी का फर्दर डेवलपमेंट होता है तो इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटर्स अकर्स एट यूटराइन वॉल यूट्रस की वॉल में बेबी अटैच होता है अब यूट्रस के किस पार्ट में जाकर फीटस का इम्प्लांटेशन होता है इम्प्लांटेशन की साइट कौन सी होती है ये आपको पूछा जा सकता है तो आप नोट करेंगे इम्प्लांटेशन अकर्स एट फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस एफ यू एन डी यू एस यूट्रस का एक पार्ट होता है फंडस जहां पर इम्प्लांटेशन होता है तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज फंडस If implantation occurs outside the uterine cavity, implantation क्या होता है Implantation होता है attachment of fetus to the uterus. और implantation के बाद क्या होता है Fetus का further development होता है लेकिन अगर implantation uterus के अंदर ना होकर uterus cavity के बाहर हो तो इस phenomenon को क्या कहते हैं 
इफ इम्प्लांटेशन अकर्स आउटसाइड द यूटराइन कैविटी फॉर एग्जाम्पल अगर इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में जाकर हो रहा है तो दिस कंडीशन इज नोन एज एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में ये टू मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वन मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि उस कंडीशन को क्या कहते हैं जिसमें इम्प्लांटेशन यूट्रस कैविटी के बाहर होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अब इसके बाद बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं आप नोट करेंगे मॉन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा हाइमिन एंड प्लेटोरिस ये सब मिलकर क्या बनाते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबिया मेजोरा पार्ट होता है इट इज होमोलॉगस टू स्क्रॉटम इन मेल्स आप एक टेबल बना दीजिए स्टार मार्क करिए या आपको आना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन से होमोलॉगस होता है विच टू ऑर्गन इन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर होमोलॉगस टू इच अदर तो आपको पता होना चाहिए लेबिया मेजोरा इज होमोलॉगस टू स्क्रॉटम क्लिटोरिस इज होमोलॉगस टू पीनिस बार्थोलिन ग्लैंड इन फीमेल्स इज होमोलॉगस टू बल्बो यूरेथल ग्लैंड इन मेल्स तो ये आपको आना चाहिए इसके बाद बात करते हैं हम मेमोरी ग्लैंड की मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं फीमेल के एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं मेमोरी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ताकि न्यू बॉर्न बेबी को फीड कर सके जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो कौन से स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है ये पूछा जाता है तो आप स्टार मार्क करके लिखेंगे मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं आपके मेमोरी ग्लैंड हर मेमोरी ग्लैंड के अंदर कितने मेमोरी ग्लैंड होते हैं फीमेल्स में टू मेमोरी ग्लैंड तो ईच मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल्स कंटेन 15 टू 20 लोब्स जिसके अंदर यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं विच आर नोन एज एल्वलाई ये आपका मेमोरी ग्लैंड है मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 टू 20 कंपार्टमेंट्स होते हैं 15 टू 20 लोब्स होते हैं और हर एक लोब के अंदर क्या होता है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड आर प्रेजेंट जिन्हें की एल्वलाई कहते हैं और एल्वलाई एक्चुअल में मिल्क प्रोडक्शन करते हैं एल्वलाई आर द फंक्शन यूनिट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ड्यूरिंग प्यूबर्टी प्यूबर्टी के टाइम पर जो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ स्टार्ट होती है दिस इज नोन एज थेलार्क वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में और नीट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्यूबर्टी के टाइम पर जब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है थेलार्क टी एच ई एल ए आर सी एच ई थेलार्क इज द इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी और ये फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी होता है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड विच इज नोन एज थेलार्क इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन केस ऑफ फीमेल्स और ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ किस हॉर्मोन की वजह से होती है एस्ट्रोजन की वजह से थेलार्क दैट इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी इज स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन हॉर्मोन अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो कितने डेज का होता है वन टू फाइव डेज का होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लीडिंग पीरियड के टाइम पे डिक्लाइन इन लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल डिक्लाइन होने की वजह से ब्लीडिंग होती है फीमेल्स को फॉलिकुलर फेज प्रोलिफरेटिव फेज सिक्स टू थर्टीन डे फर्स्ट फाइव डेज क्या हुआ ब्लीडिंग पीरियड हुआ फिर उसके बाद सिक्स टू थर्टीन डे क्या होता है फॉलिकुलर फेज होता है जिसमें क्या होता है फॉलिकल्स ग्रो करते हैं रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम अगस्ट ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज और ये क्यों होता है ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लीडिंग की होती है डिक्लाइन इन लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन फॉलिकुलर फेज की होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकुलर फेज के बाद होता है ओविलेशन जिसमें क्या होता है जो आपका सेकेंडरी ऊसाइट होता है वो मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है फिर आता है आपका सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज पूछा जाता है कि मेन्स्ट्रेशन का कौन सा फेज लॉन्गेस्ट फेज होता है तो ल्यूटियल फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फोर्टीन डे से स्टार्ट होता है और ट्वेंटी एट डे तक एक्सटेंड करता है तो फोर्टीन टू ट्वेंटी एट डे के लिए आपका क्या होता है ल्यूटियल फेज होता है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें क्या होता है इसमें थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इज मैक्सिमम इस फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस 
में सबसे ज्यादा होती है और ये क्यों होता है इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्टिंग का जो फेज होता है ब्लीडिंग फेज वो डिक्लाइन इन प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से होता है फॉल्यूकुलर फेज एस्ट्रोजन हॉर्मोन की वजह से होता है और ल्यूटियल फेज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन के इंक्रीज लेवल की वजह से होता है ल्यूटियल फेज के टाइम पे एल और एफ के लेवल कम हो जाती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की लेवल बढ़ जाती है तो ये थे डिफरेंट फेजेस ऑफ मेस्ट्रल साइकिल और कौन से हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन तीनों फेजेस के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैं स्पम्स के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ स्पर्म्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था स्पर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम वर ऑब्जर्व बाय एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले स्पर्म्स को ऑब्जर्व किया था डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म किसी एक स्पर्म का डेवलपमेंट कितने डेज में कंप्लीट होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म इज कंप्लीटेड इन सेवेंटी टू डेज सेवेंटी टू डेज में स्पर्म्स का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरेस्टिब्यूल्स जब स्पर्म्स सेमिनिफेरेस्टिब्यूल से रिलीज होते हैं इस फिनोमिन को क्या कहते हैं स्पर्मिएशन वेर एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इन टू स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस इन दोनों टर्म्स में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से इसको डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन तो आपको पता होना चाहिए रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरेस्टिब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन वेर एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इन टू स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स का जो एक्रोजोम पार्ट होता है जो हेड रीजन में एक्रोजोम पार्ट होता है इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी पूछा जाता है कि स्पर्म्स का एक्रोजोम रीजन किस सेल ऑर्गेनल का मॉडिफिकेशन है तो एक्रोजोम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी मिडिल पीस या फिर प्रिंसिपल पीस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म्स तो ये थी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी एटीज फॉर द अपकमिंग वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो